ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫാബുലസ് ലൈഫ് അപ്പോൾ തമ്മേലിൽ കണ്ട പോലെ എൻ്റെ മൈഗ്രെയിൻ സ്റ്റോറിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മൈഗ്രെയിൻ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അതൊരു വലിയ കഥയായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ടിപ്സായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെപ്സോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ പോയ വഴികൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ എൻ്റെ ജീവിത രീതിയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ അത്ര ഇഷ്ടമായി എന്ന് വരില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു അസുഖത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു സ്റ്റോറി പോലെ പറയാമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇത് കുറേ നാളായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുൻപേ തന്നെ എന്നോട് ഈ മൈഗ്രെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെയും ഞാൻ ഇത് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനേക്കാളും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് ചെയ്യും കാരണം ഞാൻ അത്രയും കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വിഷയം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു സൈനസൈറ്റസിൻ്റെ പ്രശ്നവും അതുപോലെ ഈ മൈഗ്രെയിനും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് വേദനയാണല്ലോ സാധാരണ തലവേദനയേക്കാളും രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വേദനയാണ് ഇത് രണ്ടും ശരിക്കും അനുഭവിച്ചാൾക്ക് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ വേദനയുടെ ആഴം ശരിക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ മൈഗ്രെയിൻ്റെ വേദനയും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല സൈനസൈറ്റസും മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള വേദനയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും എനിക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയത് ശരിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തിയപ്പോൾ തന്നെയാണ് മൈഗ്രെയിൻ എനിക്ക് വന്നത് ഏകദേശം നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നാല് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ മോൻ ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അതായത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ വന്ന എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യം വന്നത് ആദ്യം ഇത് എന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തലവേദന വരുന്നു കണ്ണ് വല്ലാതെ മിന്നുന്നു അതായത് ഈ തലവേദന വരുന്നതോടു കൂടി പിന്നെ എൻ്റെ കണ്ണ് എനിക്ക് കാണില്ല അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പഴയ ടി വിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഏരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പണ്ട് ആ ഏരിയയിൽ തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടി വിയിൽ ഇങ്ങനെ മിന്നില്ലേ അതുപോലെ കണ്ണ് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫുള്ള് പുള്ളികളായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കണ്ണ് മിന്നിയിട്ടൊന്നും കാണില്ല അതികഠിനമായ തലവേദന പിന്നെയാണെങ്കിൽ വൊമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നും ഈ തലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ മൈഗ്രെയിൻ ഉള്ളവരാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ തലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ശബ്ദവും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല കുഞ്ഞൊക്കെ കരയുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഒറ്റക്കായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയാൽ പിന്നെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഒറ്റക്കാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരസിൽ കുഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് പെയിനായിരുന്നു ഈ വേദന ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഇപ്പോൾ ഒരു നേരം ഇത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടി കൂടി വന്ന് കണ്ണും കാണില്ല തലവേദന നിൽക്കില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഛർദി അങ്ങ് ഛർദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വേദന നിൽക്കും എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും നമുക്ക് എത്ര ഛർദിക്കാൻ നോക്കിയാലും ഛർദിക്കാനും പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഛർദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെന്താണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ ആ സമയത്ത് തീരെ അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തലവേദന വരുന്നു പോകുന്നു പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് ചില ചോക്ലേറ്റ്സ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ ചില ചോക്ലേറ്റ്സ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തലവേദന വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഡോക്ടർ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോയ സമയത്താണ് ഫസ്റ്റായിട്ട് ഡോക്ടർ കാണിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് മൈഗ്രെയിനാണ് ഒന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട അധികം സ്ട്രെസ് കൊടുക്കണ്ട നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക ഇത്ര മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കുള്ള മരുന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ
ഹസ്ബൻഡ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഹസ്ബൻഡ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പിന്നെയും കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും അപ്പോൾ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉറക്കം എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല രാത്രി ഉറങ്ങാതെ പകലാണ് ഉറങ്ങുന്നത് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടും ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശം ഞാൻ കാണുന്നില്ല സൂര്യപ്രകാശം കാണാത്ത വിധം പകലാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നത് രാത്രിയുള്ള വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് രാത്രി ഈ ട്യൂബ് ലൈറ്റിലാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ണിന് ശരിയായ പ്രകാശമൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയും ആ സമയത്ത് കുറഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ രാവിലെ ഉറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഇനി ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും കുഞ്ഞ് കരച്ചിലാണെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണവും ചിലപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ വെള്ളം കൂടി കുറവായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിത്തെ ഭക്ഷണമാണ് പിന്നെയും ഹെവി ആയിട്ട് കഴിച്ചിരുന്നത് അത് അത്രയും നല്ലതല്ലല്ലോ അങ്ങനെ രാത്രിത്തെ ഭക്ഷണം ഹെവി ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ പാൽ കുടി പാൽ കുഞ്ഞിന് പാൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും ശരീരത്തിന് വേണ്ട വൈറ്റമിൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാബുലസ് ലൈഫ് ബൈ ഐന ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അന്ന് അന്ന് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകളും അതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു ലൈഫിൽ മൊത്തം അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നും ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മൊത്തം പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അത് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലും അതെ ജീവിതത്തിലും അതെ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും പിന്നെ ഞാനന്ന് താമസിച്ചിരുന്നതാണെങ്കിൽ അത്രയും നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു കൂട്ടിലായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും നെഗറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഇതായത് ആ സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് പുറത്ത് കിടക്കേണ്ടതെന്നൊന്നും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ള സെർച്ചിങ്ങിലാണ് റിസേർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് അവസാനം ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനലിൽ പോലും ഞാൻ എത്തിപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ സെർട്ടിൻ ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചാൽ തലവേദന വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ മൈഗ്രെയിൻ ആ ഒരു കുത്തലുള്ള വേദന വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ന്യൂട്ടല്ലായിരുന്നു പിന്നൊന്നും നമ്മളൊരു ഉണ്ട ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാറില്ല നാട്ടിലേക്ക് ആ ഒരു സാധനവും ഇത് രണ്ടും കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടാവാറ് അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഇത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പെയിൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാലാകാലം നമുക്ക് ഈ സാധനം അങ്ങ് ബാൻ ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്കത് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ ആരോടും പറയാതെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് റിസേർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി എനിക്ക് അറിയാവുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് ഇത് ഇത് കാലങ്ങളായിട്ട് മൈഗ്രെയിനുള്ള ഡോക്ടർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ ഡോക്ടർമാർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ലിസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഡോക്ടർ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ടെൻഷൻ കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കും നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങും അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിച്ചത് അതായത് മറ്റുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു അതിൽ ഒരു എട്ടെണ്ണം ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് രാത്രിത്തെ ഉറക്കം കറക്റ്റാക്കലാണ് രാത്രി കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത് ഇനി നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് രാത്രി എപ്പോഴും കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഉറങ്ങുക എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സമയത്ത് ഉറങ്ങുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ സമയത്ത് ഉണരുക അമിതമായിട്ട് ഉറങ്ങാതിരിക്കുക ഒരുപാട് ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മാത്രം ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കുക കറക്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂർ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പിന്നെ രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ നോക്കുന്നത് കണ്ണിന് സ്ട്രെയിൻ വരുന്ന വിധത്തിൽ മൊബൈൽ നോക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക രാവിലെ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പം തന്നെ ഫോൺ നോക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ഇതും കണ്ണിന് ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതും
നിങ്ങൾക്ക് മൈഗ്രൈൻ വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിന് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ പലർക്കും പല വിധത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ കണ്ണിനാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ കണ്ണിന് കോൾഡ്നെസ് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ണിന് തണുപ്പ് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക കണ്ണിൻ്റെ മേലെ കുക്കുമ്പറൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തടവി കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക പിന്നെ തലവേദന കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് തലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് ചൂടുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചായയോ കോഫിയോ ഒന്നും കുടിക്കുന്ന ആളായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളമാണ് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ചൂടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചായയോ കോഫിയോ കുടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കുടിക്കുക പിന്നെ തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് തല കഴുകാതിരിക്കുക തല കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുടി കെട്ടി വെക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹെഡ് ഏക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇഞ്ചി കടിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടോ എനിക്കിങ്ങനെ ഗ്യാസ് കയറിയ പോലെയൊക്കെ തോന്നുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇത് മൈഗ്രൈൻ ആണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടും കൂടി എനിക്കിത് ഗ്യാസ് കയറിയാണോ എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചി കടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആ ഇഞ്ചി കടിച്ച് ചവച്ച് തിന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ല സമാധാനം കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതേ ഒരു റെമഡി കാണുകയും ചെയ്തു അതായത് ഇഞ്ചി മൈഗ്രൈൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചി കടിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസം കിട്ടുന്നു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഫലിക്കണമെന്നില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഫലിച്ചൊന്നും വരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന വരുന്ന സമയത്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഹെഡ് ഏക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിനെ സമാധാനപ്പെടുത്തുക അയ്യോ ഹെഡ് ഏക്ക് വന്നോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടെ എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ അതായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രശ്നമായത് തലവേദന വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അയ്യോ തലവേദന വരുന്നുണ്ട് 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 ഇതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇതായിരിക്കും മുഴുവനും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ സഹിക്കണമല്ലോ ഈ വേദന ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സഹിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയാണ് എനിക്ക് കൂടുക തലവേദന ചെറുതായിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ആരും ഇല്ലല്ലോ ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റക്കായിപ്പോയാലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുത്താണ് പക്ഷെ അന്ന് എനിക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു തലവേദന ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പറയാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അതങ്ങ് അതിൻ്റെ വഴിക്കങ്ങ് പോയിക്കോളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന വരുന്ന സമയത്ത് സമാധാനപ്പെടുത്തുക ആ വേദന കുറച്ച് സമയത്ത് മാത്രമേ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സമാധാനിക്കുക മനസ്സിന് പരമാവധി സമാധാനം കൊടുക്കുക തലവേദന വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇനി ഞാൻ സഹിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക തലവേദന വന്നത് അങ്ങ് പോയിക്കോളും ഇനി അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ജീവിതത്തിന് സ്കെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുക അതായത് നമ്മൾ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം മൈഗ്രൈൻ കൂടാൻ തന്നെ കാരണം നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പെയിൻ വേറെയാണ് സ്ട്രെസ് പെയിൻ വേറെയാണ് പക്ഷേ ഈ മൈഗ്രൈൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വല്ലാത്ത നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വേദനയിൽ എത്തിച്ചേരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കാര്യവും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവണം അതായത് ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന നേരത്തെ ഇന്ന കാര്യം എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത രീതിയിൽ പോയി പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റിയെന്നൊന്നും വരില്ല പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് നിങ്ങളെപ്പോഴും സമാധാനപ്പെടുത്താം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയ മറ്റൊരു കാര്യം നല്ല ഫുഡ് നോക്കി കഴിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പോഷകങ്ങളും കിട്ടുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നോക്കി കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മൈഗ്രൈൻ പമ്പ് കടന്നതെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് മൈഗ്രൈൻ ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ സൈനസൈറ്റിസിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതിന് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച മുമ്പ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തീരെയും ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അമിതമായിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് അതുപോലെ തണുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചത് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് പണിയിട്ടാൻ കാരണം